Once again, rising food prices are causing social unrest and political instability in several countries. The disconnect between agriculture and food is part of the problem that we are debating here today. The realities of agriculture, the low farm incomes in both Europe and the developing world is central to this debate here. And let we, lest we also forget one of the crucial problems, and the Commission identified it in their position paper, is that rising commodity prices, rising food prices are not and do not translate into higher farm incomes. The real problem is that the costs of producing food are rising faster, and this is a treadmill that farmers cannot continue on. La tendance à l'augmentation des prix agricoles et des matières premières agricoles est une tendance pour moi longue et qui va durer pour trois raisons essentielles. L'évolution démographique du monde et l'augmentation de la population mondiale. Deuxième élément, le fait que nous sommes rentrés avec le réchauffement climatique dans des aléas climatiques qui posent problème, que ce soit la sécheresse, que ce soit les inondations. Et le troisième point, parce que le monde se développe aussi avec des nouveaux pays émergents, les niveaux de consommation augmentent. Donc la tension sur les marchés agricoles et les matières premières agricoles est une tendance lourde. Elle est aggravée par la volatilité des prix. Our current agricultural production model has been based on cheap energy, an abundance of land and plentiful supplies of water. That model cannot meet the challenges we, believe we face in the future. A rising population to 9 billion, growing demand for, from developing countries and the impact of climate change. <laughs>